हॅलो डिअर स्टुडंट्स आपण बघत आहोत ट्रान्सपोर्टेशनची प्रोसेस लास्ट लेक्चरमध्ये आपण बघितलं ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ वॉटर ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ वॉटरमध्ये परत दोन टेक्निक्स किंवा दोन प्रकारे वॉटरचं ट्रान्सपोर्टेशन होतं प्लांट्समध्ये हे आपण बघितलं त्यातली सगळ्यात फर्स्ट मेथड आपण बघितली दॅट इज रूट प्रेशर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण बघणार आहोत सेकंड मेथड ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ वॉटर इन द प्लांट्स विच इज ट्रान्सपिरेशन पुल ज्यांनी रूट प्रेशरची कन्सेप्ट व्यवस्थित समजून घेतलेली आहे त्यांना ही कन्सेप्ट समजायला कम्पॅरेटिव्हली सोपं जाणार आहे त्याचं रिझन सांगते ट्रान्सपिरेशन पुल आणि रूट प्रेशर ह्या दोन ज्या प्रोसेसेस आहेत त्या एकमेकांना अपोजिट आहेत आपण रूट प्रेशरमध्ये काय बघितलं होतं रे की सॉईलमध्ये वॉटर आप जेव्हा असतं वॉटरचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असतं तेव्हा ड्यू टू प्रोसेस ऑफ ऑस्मॉसिस ते वॉटर जे आहे ते प्लांटच्या रूटच्या सेल्समध्ये येतं आणि तिथून पुढे अपवर्ड कॉलम तयार होतो वॉटरचा इन द झायलेम सेल्स आणि मग झायलेम लिव्हच्या झायलेमपर्यंत ते सगळं जातात आणि मग तिथंपर्यंत वॉटरचा सगळा सप्लाय होतो ड्यू टू रूट प्रेशर हे आपण बघितलं रूट प्रेशरची जी प्रोसेस आहे इट इज इफेक्टिव्ह इन शॉर्ट प्लांट्स आणि ड्युरिंग नाईट टाईम ह्या दोन गोष्टी तुम्हाला सांगितल्या राईट आता ट्रान्सपिरेशन पूल त्याच्या अपोजिट आहे म्हणजेच काय काय होणार बघा हां ट्रान्सपिरेशन कशाला म्हणतात वॉट इज ट्रान्सपिरेशन त्याआधी बघूयात स्टुडंट्स ड्यू टू द हीट ऑफ सन आपण लिव्हचं एक्झाम्पल घेऊयात रूटचे प्लांटचे जे लिव्ह आहेत त्या लिव्हच्या सरफेसवरती ज्या सेल्स असतात त्या सरफेसवरच्या सेल्समध्ये असणारं वॉटर कंटेंट जे आहे ते हीट ऑफ सनमुळं इवॉपरेट होतं इन टू द ॲटमॉस्फियर हा सनच्या हीटमुळे हे वॉटर जे लिव्हच्या सरफेसवरती प्रेझेंट लिव्हच्या सरफेसमधल्या सेल्समध्ये प्रेझेंट आहे ते इव्हॉपरेट होणार आणि हा कुठून होणार किंवा कशाच्या थ्रू इव्हॉपरेट होणार तर विथ द हेल्प ऑफ स्टोमॅटा विच आर प्रेझेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लिव्ह सेल्स स्टोमॅटा हे बीन शेप्ड स्ट्रक्चर जसं आपण लास्ट टाईम पण डिस्कस केलेलं होतं बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स आहेत ज्याच्यामध्ये आपण दाखवलं होतं ना तुम्हाला मी असे ह्या झाल्या आपल्या स्टोमॅटा आणि त्याच्याकडेला असतात ह्या गार्ड सेल्स की ज्या स्टोमॅटाचं ओपनिंग आणि क्लोजिंगची प्रोसेस कंट्रोल करतात सो विथ द हेल्प ऑफ स्टोमॅटा गॅशियस एक्सचेंज अलॉंग विथ वॉटर एक्सचेंज विथ द सराउंडिंग ही प्रोसेस होत असते आता जसं मी तुम्हाला सांगितलं ह्याच स्टोमॅटा थ्रू वॉटर जे आहे इन द फॉर्म ऑफ वेपर ॲटमॉस्फिअरमध्ये रिलीज होणार ज्या प्रोसेसला आपण म्हटलं ट्रान्सपिरेशन सो द प्रोसेस of release of water into the atmosphere through the stomata present on the leaf surface याला म्हटलं आपण ट्रान्सपिरेशन आता ह्या ट्रान्सपिरेशनच्या प्रोसेसमुळं काय होईल रे मला सांगा आता आता इमॅजिन करा लिफ्टच्या सेलमधलं पाणी वेपरच्या फॉर्ममध्ये लॉस झालं आहे म्हणजेच इन अदर वर्ड्स ते पाण्याचं जे अमाऊंट आहे विच इज प्रेझेंट इन द लिफ्ट सेल ते काय होणार आता कमी झालं मग पाणी कमी झालं म्हटल्यावर त्या लिफ्टच्या सेल्स ज्या आहेत त्या ॲडजेसंट म्हणजे शेजारच्या सेल्सकडून वॉटर ॲब्झॉर्ब करणार मी नेहमी ह्याचं एक एक्झाम्पल देते तुम्हाला आठवत असेल बघा की जेव्हा आपण सगळे शेजारी शेजारी बसलो असून बरेच आपल्या थंडी वाजते झोपलेला असतो आपण तर कसं शेजाऱ्याचं पांघरून ओढून घेतो आपण हां मग त्याला थंडी वाजली तो शेजारचं पांघरून ओढून घेणार तसं ह्या सेलमधलं वॉटरचं अमाऊंट कमी झाल्यानंतर त्या सेल्स काय करतात त्याच्या ॲडजेसंट सेलकडचं वॉटर ॲब्झॉर्ब करतात मग ती पण सेल गप्प बसणार आहे का इट विल ऑल्सो ॲब्झॉर्ब वॉटर फ्रॉम द ॲडजेस्ट सेल आणि अशा प्रकारे त्या सेल्स कडून बघा हा आता हा आपण एक फ्लो चार्ट टाईप तयार करूयात लिफ सेल तिथून हा वॉटर कॉलमची डायरेक्शन मी दाखवते तिथून कुठं गेल्या ह्या लिफ च्या झायलेम ह्या लिफ सेल्स एकमेकींच्या कडून एकमेकींच्या कडून पाणी ॲब्झॉर्ब करून घेतात सक करून घेतात आणि मग त्या ज्या लिफ सेल्स आहेत त्या झायलेम ऑफ लिव्ह कडून वॉटर शोषून घेणार बिकॉज झायलेममध्ये वॉटर आहे स्टोर्ड आता हे झायलेम ऑफ लिफमध्ये जेव्हा पाणी कमी होईल तेव्हा हे झायलेम काय करणार लिव्हमधलं इट विल ॲब्झॉर्ब वॉटर फ्रॉम स्टेम झायलेम 
कि वह झाइलेम ऑफ स्टेम असं म्हटलं तरी सुद्धा चालेल अँड अल्टिमेटली दिस झायलेम ऑफ स्टेम विल ॲब्झॉर्ब वॉटर फ्रॉम झायलेम ऑफ रूट सो ह्या पद्धतीनं अपवर्ड कॉलम तयार झालाय आपण रूट प्रेशरमध्ये काय बघितलं तिथेही अपवर्ड होता सॉरी हा इथे डाऊनवर्ड कॉलम तयार झालेला आहे म्हणजे सेल खालून 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 पाणी ॲब्झॉर्ब करत ओढत गेली आहे आणि रूट प्रेशरमध्ये काय आपण बघितलं होतं पाणी वरती 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 ढकललं जात आहे दोघांच्यातला फरक लक्षात आला सो ह्या पद्धतीनं मग झायलेम ऑफ रूट काय करणार ज्या रूटच्या सेल्स आहेत आणि मग तिथून सॉईल सो ह्या पद्धतीनं कॉलम तयार होतो वॉटरचा इन द प्रोसेस ऑफ ट्रान्सपिरेशन पुल पुल म्हणजे ओढणे राईट लक्षात आलं ह्याच्यावरती देखील तुम्हाला शॉर्ट नोट विचारली जाते तुम्हाला कसं सांगायचं हे जे मी दिलं ना हे शॉर्टमध्ये दिलं आहे बरेच स्टुडंट्स मला विचारतात मॅम तुम्ही जे बोर्डवरती देता ते आम्ही एक्झामला त्याच पद्धतीनं लिहू का मार्क्स मिळतील का सो एक सांगते हे एक तुम्हाला एक्झाममध्ये हा पॉईंट व्यवस्थित पाठ न करता कसं लक्षात ठेवायचं आहे त्याच्यासाठीची ही टेक्निक आहे असंच्या असं जर तुम्ही लिहिलं तर तुम्हाला हंड्रेड पर्सेंट मार्क्स नाही मिळणार एखाद दुसरा मार्क मिळेल कारण हे पूर्ण वाक्यामध्ये ती जी प्रोसेस पॉईंट वाईज लिहिणं आन्सर लिहिण्याची एक स्टँडर्ड प्रोसिजर असते की नाही सो ती प्रोसेस इथं कुठंच नाही आहे इथं फक्त माझा हेतू काय आहे हे दाखवण्याच्या मागे की ह्यात काय काय पॉईंट्स तुम्हाला लिहायचे आहेत ते कळणं हे एक्सपेक्टेड आहे ते एकदा कळालं की मग तुम्ही त्याचं रूपांतर सेंटेन्सेसमध्ये करायचं आणि मग ते सेंटेन्स म्हणजे एक सेंटेन्स म्हणजे तुमचा एक पॉईंट होईल ह्या पद्धतीनं तुम्ही प्रॉपर पॉईंट वाईज आन्सर लिहिलं की मग तुम्हाला मार्क्स मिळणार डायग्राम पण काढून दाखवू शकता तुम्ही डायग्राम पण सोपी आहे जेव्हा तीन मार्कांसाठी शॉर्ट नोटचा प्रश्न विचारला जाईल नक्की ह्याच्यामध्ये डायग्राम काढा आता मी जसं तुम्हाला सांगितलं रूट प्रेशरच्या हे अपोजिट आहे हे प्रोसेस पण अपोजिट झाली वॉटरचा कॉलम ह्याच्यामध्ये कसा डाऊनवर्ड कॉलम तयार झाला आहे त्याच्यामध्ये वरच्या दिशेने तयार झालेला होता अजून एक ह्याच्यातला डिफरन्स जो आहे तो म्हणजे इट इज इफेक्टिव्ह इन टॉल ट्रीज उंच जे ट्रीज आहेत त्यांच्यामध्ये ही रूट ट्रान्सपिरेशन पुलची प्रोसेस थ्रू वॉटरचा एक्सचेंज होतो फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर प्लांट आणि ऑकर्स ड्युरिंग डे टाईम का स्पेसिफिकली डे टाईमलाच का होत असेल रे वाय नॉट वाय इट इज नॉट ऑपरेटिव्ह इन नाईट टाईम बिकॉज ऑफ दिस सनच्या हीटमुळे वॉटर लॉस झालं आहे बाय द प्रोसेस ऑफ इव ऑपरेशन आपण बघितलं ना मग ही ही प्रोसेस फक्त सन असतानाच होणार अदर टाईम्स जेव्हा सनसेट होईल त्याच्यानंतर ह्या प्रोसेस थ्रू होणारा एक्सचेंज ऑफ वॉटर तो होणार नाही बिकॉज सन ची लाईट नाही सो हीट नाही सो हे दोन लक्षात ठेवा इफेक्टिव्ह इन टॉल ट्रीज आणि ऑकर्स ड्युरिंग डे टाईम ओनली ठीक आहे दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रोसेस विच इज नोन ॲज ट्रान्सपिरेशन पुल इथेच थांबवूयात आजच्या लेक्चरमध्ये रोज एक एकच पॉईंट आपण बघूयात नेक्स्ट लेक्चरमध्ये ह्याच्या पुढचा पॉईंट दॅट इज ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ फूड आतापर्यंत आपण ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ वॉटर बघितलं नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघूयात ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ फूड टिल देन गुड बाय